ఓకే సార్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీకు లైఫ్ ఎలా గడిచింది ఏంటి అక్కడి నుంచి యాక్చువల్గా నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మేము సుందర్ నగర్లో ఒక చిన్న సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఒకటి తీసుకొని అద్దెకుంటున్నాము అప్పుడు మా మిస్సెస్ ఆల్రెడీ ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్లో ఎల్డీసీగా చేస్తున్నారు కానీ నేను ఓన్గా క్రాంతి ప్రింటర్స్ ఒక ఛాంబర్ ఒకటి తీసుకొని ఓన్గా చేసుకుంటా ఉన్నా ఫ్రీలాన్స్ వర్క్స్ చేసుకుంటా ఉంటే పెద్ద వర్క్లు రావట్ల సరే ఏం చేశాను ఏదన్నా బయట జాబ్ ట్రై చేద్దాంలే అనేసేసి చూస్తే ఈ క్వాలిటీ ఐస్ క్రీమ్ వాళ్ళది హోమ్ డిజైన్స్ చేయటానికి వాళ్ళు ఒక యాడ్ ఇచ్చారు అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్తే ఆ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయ్యాను స్పెన్సర్స్ అనేసి యాడ్ ఏజెన్సీ పేరు క్వాలిటీ ఐస్ క్రీమ్ వాళ్ళది పెట్టుకున్నారు ఓకే దాంట్లో ఆ డైరెక్టర్గా చేస్తున్నాను ఒక మూడు నెలలు చే చేశాను తర్వాత నాకు ఆటోమేటిక్గా శృతి అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలో చేశాను కాబట్టి ఆ అకౌంట్ మేనేజర్ నాకు బయట ఒకసారి కనపడ్డాడు ఏం చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇట్లా ఎందుకు వచ్చేసేసేయండి మేడం గారు కూడా అడుగుతున్నారు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారు నేనేం చేశాను శృతి అడ్వర్టైజింగ్ మేడం కలుద్దాం అనేసేసి సరే నేను వెళ్ళాను రీజెన్సీ హౌస్ పంజాగుట్ట రీజెన్సీ హౌస్లో సెకండ్ ఫ్లోర్ అన్నమాట శ్రీదే అయితే అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళి చూసి ఆ బిల్డింగ్ ముందు చూసేసరికి పైన ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ముద్రా కమ్యూనికేషన్ అనే యాడ్ ఏజెన్సీ వచ్చి ఉంది ఓ ఇక్కడ వెళ్ళే వాళ్ళు ముందు అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాము అసలు యాడ్ ఏజెన్సీ అది ఫేమస్ యాడ్ ఏజెన్సీ కదా అన్నట్టుగా ఊరుగానే వెళ్ళాను ఫోర్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి రిసెప్షన్లో అడిగాను అంటే రిసెప్షన్ ఏంది మా క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ చూసేసి ఉండమని చెప్పు అని చెప్పాడు ఇట్లా జాబ్కి వచ్చాడు అంటే ఉండమని చెప్పి పిలిచి కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో తీసుకున్నారు నన్ను అవి ఈ దీంట్లోనే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు క్లయింట్స్ ముద్రాలో జస్ట్ లైక్ ఈటీవీ ఓల్టాస్ బ్యాంబినో హెరిటేజ్ సర్ఫేస్ స్ట్రక్చర్స్ మిన్వూల్ ఇట్లా చాలా కంపెనీలు ఉండాయి ఆ దాంట్లో క్యా క్యాంపెయిన్స్ చాలా చేశాను ఐఎస్బి స్కూ ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఐఎస్బి కూడా మేము డిజైన్లు చేసేవాళ్ళం ఇంకా రామోజీరావు యాడ్స్ ఉండేవి ప్రియా పచ్చళ్ళు వాటికి సంబంధించిన డిజైన్లు ఇక రామోజీరావుది ఈ ఈటీవీ టీవీ ఛానల్ ఓపెన్ చేసారు ఈటీవీ డిజైన్స్ చేస్తా లోగో ప్లస్ ఆ సెవెన్ లాంగ్వేజెస్ తోటి ఛానల్స్ రిలీజ్ చేయాల వాటి డిజైన్లు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైట్ అండ్ డేస్ కష్టపడేవాళ్ళం టుగెదరింగ్ బాగా కష్టపడ్డాం ముక్తరాలో ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ చేశానండి కంసకమ్మ పన్నెండు సంవత్సరాల దాకా వేసాను అదే అందుట్లో ముద్రాలు మేజర్ క్లయింట్ ఒకటి సత్యం కంప్యూటర్స్ ఆ సత్యం కంప్యూటర్స్ వర్క్స్ చాలా బాగా చేశాను చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చేశాను 
తర్వాత నేను బయోలజీ తర్వాత సత్యంలో వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం అనేసి వాళ్ళ కంపెనీ కోసం అనేసి నన్ను పిలిపించుకున్నారు గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్ అనేసి మార్కెటింగ్ దాంట్లో నేను డిజైనర్గా తీసుకున్నా ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్స్కి హెచ్ఆర్ హెడ్ హరి టి గారు ఆయన నాకు మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు నాది ఒక చిన్న స్కెచ్ అయింది ఒక మీటింగ్లో ఆయన ముందు కూర్చొని ఉంటే ఊరక నేను పెన్సిల్ తోటి ఊరక చూసి చేసేసి ఉంచుకున్నాను అయితే నా కొలిగ్ ఒక ఫ్రెండ్ ఏం చేశాడు ఆ బొమ్మను తీసుకుని వెళ్ళి ఆయనకు చూపించాడు అబ్బాయి మీలో ఇంత టాలెంట్ అని నన్ను పిలిపించి ఎంత టైం పట్టిందండి ఇది వేయటానికి ఎంత ఒక టెన్ మినిట్స్ కూడా పడేది లేదండి జస్ట్ అని ఒక పోర్ట్రేట్ వేయాలంటే మీకు ఎంత టైం పట్టిద్ది అండి హార్డ్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న హాఫ్ అన్ అవర్ లోపే ఉంటుంది అనగానే అవి ఆలోచించి ఓ పని చేయండి మన సత్యంలో ఉండ లీడర్స్ అందరివి మీరు స్కెచ్ చేయగలరా చేస్తానండి అన్న యాక్చువల్గా నాకు అప్పుడు పోర్ట్రేట్స్ నేను ఎవరు వేయలేదు ఆయన 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 చెప్పడంతో నాకు ఛాలెంజ్ అనిపించి ఆయన మేపించాలని చేస్తానండి అన్న హార్డ్లీ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ తీసుకున్న టైం అంతే ఒక సిక్స్టీ పోర్ట్రేట్స్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా లీడర్స్ అందరి స్కెచెస్ చేశాను మళ్ళీ స్కాన్ చేసేసి హరిటి గారికి పంపించేవాడిని చూసుకునేవాడు బాగున్న వాటిని బాగోకపోతే కరెక్షన్స్ చెప్పేవాళ్ళు ఇది బాగోలేదు ఇది ఫేస్ ఇంత అట్టా చాలా తక్కువ కరెక్షన్స్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు నేను చూసి దాన్ని గేమ్ చేంజర్స్ అనేసి ఒక బుక్ తయారు చేశారు అనిల్ కుమార్ ఆనంద్ మెట్టాలు బిపిన్ యాంథోనీ దిలీప్ జా ఎట్ కోహెన్ ఇక హరిటి అంటే వీరేన్ అన్నమాట నాకు ఎంకరేజ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు వీరంతా సిస్టమ్ లీడర్స్ లాస్ట్ లో ఇగో వాళ్ళ తమ్ముడు రామరాజు దెన్ వీరు రామలింగరాజు గారు వీరన్ని చాలా డెడికేటెడ్ గా బుక్ తయారు చేసానండి తర్వాత నా బొమ్మని మాత్రం కంప్యూటర్లో సిస్టంలో తయారు చేసి వేసాను అన్నమాట సత్యంలో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అండి పిఎండిసిలో జాబ్ వచ్చింది ఏపీఎండిసి చైర్మన్ వచ్చి విడి రాజ్గోపాల్ అన్నమాట మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆయన నన్ను అప్పుడు మన సీఎం వచ్చేసేసి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అప్పుడు ఏంది రాజశేఖర రెడ్డి గారు రూరల్ ఉమెన్స్ కోసము ఒక ఆర్టిఫెక్ట్స్ అంటే రా మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా స్టోన్ రా మెటీరియల్ ఆ మెటీరియల్ తోటి ఏదైనా ఆర్టిఫెక్ట్స్ తయారు చేసే ఇండస్ట్రీ పెడితే వాళ్ళకి ఏదన్నా ఉపాధి కలిగిద్దన్న భావంతో ఏపీఎండిసిలో అది స్టార్ట్ చేశారు దానికి నన్ను ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా 
తీసుకున్నారు నాకు నిరాశ ఏంటంటే జాబ్ అయితే ఉంది కానీ నాకు క్రియేటివిటీ దెబ్బ తినిపోతుంది అసలు నాకు సంబంధించిన జాబే కాదు అది నేను ఆర్ట్లో ఆర్టిస్ట్గానే ఉండాలి ఇక ఆలోచించాను ఇక నాకు టైమ్ సార్ నేను రిజైన్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసేసా ఏపీఎండిసిలో రిజైన్ చేసేసేసి నేను వచ్చేసేసా హైదరాబాద్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలా అని నేనేం చేశాను విడి రాజగోపాల్ గారు ఎక్కడున్నారో కనుక్కుంటే విడి రాజగోపాల్ గారు అప్పుడు యాప్కోకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉంటున్నారు యాప్కో కంపెనీకి వెళ్తే అక్కడ సార్ ఇట్ట నేను రిజైన్ చే ఎంత పని చేసేవా గవర్నమెంట్ జాబ్ రిజైన్ చేయటం నిన్నేనయ్యా చూసింది గవర్నమెంట్ ఏపీఎండిసి అంటే గవర్నమెంట్ది ఏదో ఫ్రీలాన్స్ చేసుకుందాం కదా అన్నట్టుగా చేసుకుంటా ఒక ఓన్ సంస్థలాగా క్రియేట్ చేసుకుందాం అనేసి ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులను కలిసి మిస్టర్ నితిన్ అనే ఇమేజ్ మల్టీమీడియాలో మేనేజర్గా చేస్తున్నాడు అతను దగ్గర నేను మల్టీమీడియా నేర్చుకున్నాను ఇమేజ్ ముద్రలో ఉన్నప్పుడు కొంత అయితే ఆయన బాగా పరిచయం అయితే ఆయన్ని కలుపుకొని నేను కలుపుకొని వర్ణిక ఆర్ట్ సొసైటీ అన్న పేరు మీద ఒక సొసైటీ రిజిస్టర్ చేసుకుందాం ఓకే టూ థౌజండ్ అప్పటి నుంచి ప్రతి నవంబర్ ఫోర్టీన్త్కి చిల్డ్రన్స్కి ఆర్ట్ ఆర్ట్ కాంటెస్ట్ పెడతా ఉంటాను ఆర్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయటానికి కోసం అనేసి మామూలుగా పెయింటింగ్లు ఏది క్యాన్వాస్ వాటి మీద అయినా కానీ ఆర్ట్కి సంబంధించిన ఏ ఏ ఆర్టికల్ వచ్చినా కానీ నేను కలెక్ట్ చేయటము ప్లస్ రెండు మూడు షోలు కూడా చేశాను ఆర్ట్ షోలు అట్లానే ప్రముఖ నేను జాబ్ చేస్తున్నప్పుడే చాలామంది ప్రముఖులతో ఫోటోగ్రాఫ్స్ స్కెచ్ చేసేసి వాళ్ళకి గిఫ్ట్గా ఇస్తాం అలవాటు కాదు అట ఫస్ట్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి బర్త్డే ఎయిటీ ఎత్ బర్త్డేకి మా విడి రాజగోపాల్ గారు ప్రోత్సహించేసేసి స్కెచ్ చెయ్యి ఇద్దాము అంటే నేను ఆ రోజు చేసి ఇచ్చాను ప్రస్తుతం నేను పెయింటింగ్స్ చేస్తున్నానండి మంచి పెయింటింగ్స్ చేస్తున్నాను సిరీస్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ అనేసి ఒక కాన్సెప్ట్ వర్డ్గా పెయింటింగ్ డిజైనింగ్లు చేయటం చేస్తున్నాను ఫ్రీలాన్స్ వర్క్స్ చేసుకుంటున్నాను దానికి తోడు మళ్ళీ ఇప్పుడు నా ఈ చిత్రలేఖనం అన్నది అంతరించు కంప్యూటర్స్ వచ్చిన తర్వాత బ్రష్ పట్టుకొని పెన్సిల్ పట్టుకోవటం చాలా వరకు తగ్గించేసారు ఎందుకంటే నేను ముద్రలో ఉన్నప్పుడే కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు చే చేతి వర్క్ అంతా తీసేసేసి కంప్యూటర్లో చేయటం లేదు ఇప్పుడు కంప్యూటర్ యాడ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు వేసేసుకుంటున్నప్పుడు క్రియేటివిటీ అన్న దానికి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కట్ పేస్ట్ కట్ పేస్ట్ లాగా ఉంది కాపీ పేస్ట్ కాపీ పేస్ట్ అట్లాగా అయిపోయింది అన్నమాట అదే ఇప్పుడు క్రియేటివిటీ ఎక్కడ వస్తుంది రాదు క్రియేటివిటీ అందుకనేసి ఈ బ్రష్ అన్నది అంతరించిపోకుండా ఉండాలి ఓకే అది నాకు ఏంటంటే ఆర్ట్ అంటే అంత అభిమానము దాన్ని ఎవరికైనా నేను నేర్పించాలనేసేసి ఈ వర్ణిక ఆర్ట్ సొసైటీ అనేది రిజిస్టర్ చేసేసి పిల్లలకి పూర్ పీపుల్స్కైనా ఎవరికైనా స్వచ్ఛందంగా నేను క్లాసెస్ చెప్తున్నాను అట్లనే 
పూర్ పీపుల్ ఎవరన్నా వచ్చినా అని వాళ్ళకి ఆర్ట్ నేర్పిస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నా కానీ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను అది తోడి అదొకటి పెట్టుకున్నాను ఇక నా ఫ్రీలాన్స్ వర్క్గా గ్రాఫిక్ డిజైన్స్ అని ఇవి అని ఏమైనా ప్రైవేట్ వర్క్స్ వస్తే చేస్తే పంపిస్తాను అది కూడా ఇప్పుడు చాలా వరకు తగ్గించేసేసాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పెయింటింగ్స్ ఇవి చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను కొత్తగా కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తున్నాను సిరీస్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ అన్నట్టుగా ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాపు గారు ఉన్నారు కాదు ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ ఉన్నారు ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ గారు చనిపోవటంతో ఆయన పోర్ట్రేట్ వేసేసి ఆయన శైలి తోటి పెయింటింగ్లు మొత్తం చుట్టూ వేసా అది నాకు ఇన్స్పైర్ అయింది చాలా బాగుందనేసి అందరు అనటంతో నేను ఇప్పుడు బాపు గారు తీసుకున్నా బాపు గారి పెయింటింగ్ చేసేసి బాపు గారి శైలితోటి ఆయన బొమ్మలన్నీ ఆయన చుట్టూ వేసేసి ఒక కాన్సెప్ట్ తయారు చేశా అట్లానే ఆర్కే లక్ష్మణ్ తీసుకున్నా పెయి కార్టూనిస్ట్ ఫేమస్ కార్టూనిస్ట్ ఆర్కే లక్ష్మణ్ చేసిన ఆయన కామన్ మ్యాన్ ఆయన కార్టూన్స్ ఆయన ఆయన శైలితోటి ఒక డిజైన్ ఒకటి చేశా అట్లానే మ్యారియో మిరెండా ఫేమస్ కార్టూనిస్ట్ గోవా ఆర్టిస్ట్ అన్నమాట వీరు రాజా రవివర్మ వారి పెయింటింగ్లు సెయిల్తో వేస్తున్నాను అట్లానే ఇంకో సిరీస్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్స్ ఏ ఇండస్ట్రియల్లో రాణిచ్చారు ఆ ఇండస్ట్రీని సింబాలిక్గా చూసేసి ఇట్లా సిరీస్గా చేయాలన్నది ఫ్యూచర్ మంచి సార్ మంచి మీరు అనుకున్నాయని జరగాలని చెప్పేసి మా రిత్విక్ రీల్స్ తరఫున మా ప్రేక్షకుల తరఫున కోరుకుంటున్నాం కంగ్రాట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నా తరఫున నా స్కే మీ స్కెచ్ నేను చేసి మీకు ఏదో మా చిన్న కానుక సింపుల్గా హాయ్ నా పేరు చంద్రబాబు నేను చిత్రకారుణ్ణి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ రితు క్రియల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్